ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതും അതോടൊപ്പം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുമായ വിഷയമാണ് എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് എമിഷൻ നോംസ് എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾ വന്നാൽ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബി എസ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് പെട്രോൾ വണ്ടികൾക്കാണോ അതോ ഡീസൽ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായ ഒന്നാണോ തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ദ മോട്ടോർ വേൾഡ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള മറുപടി തരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ ദ മോട്ടോർ വേൾഡിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തി ഏറ്റവും പുതിയ വാഹന വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് എന്ന് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനായി ഭാരത സർക്കാർ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ബി എസ് സിക്സ് എമിഷൻ നോംസ് എന്ന മാറ്റം ആദ്യമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയത് അത് ബി എസ് ത്രീയിലൂടെ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ വരികയുണ്ടായി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വെറും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ബി എസ് ഫൈവിനെയും സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബി എസ് സിക്സ് എമിഷൻ നോംസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം അതീവ ഗുരുതരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നത് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ സാരമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വില കൂടുതലാകാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഡീസൽ എൻജിനുകളുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാരുതി റെനോൾഡ് തുടങ്ങിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ ഡീസൽ എൻജിൻ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ വരവോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിർത്താൻ പോകുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഫോർഡ് മേഴ്സിഡീസ് ടൊയോട്ട തുടങ്ങിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ ബി എസ് സിക്സ് ഡീസൽ എൻജിനുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എന്ന് കരുതി അവയെ ബി എസ് സിക്സ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ക്ലിയറായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ബി എസ് ത്രീ മാറി ബി എസ് ഫോർ വന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് ബി എസ് ഫോർ മാറി ബി എസ് സിക്സ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ അവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ചിലവ് കൂടും അതിനാൽ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ബി എസ് സിക്സ് നിലവാരത്തിലുള്ള പെട്രോൾ മോഡൽസിന് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം വരെയും ഡീസൽ മോഡൽസിന് ഏകദേശം അറുപതിനായിരം മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം വരെയും വില വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നോക്കാം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നോട് കൂടി ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ബി എസ് ഫോറിന് മാത്രമല്ല ബി എസ് ത്രീ വാഹനങ്ങൾക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ യൂസേജിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഇനി അവസാനമായി ദ മോട്ടോർ വേൾഡിന് പറയാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു പെട്രോൾ കാർ എടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളൂ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള വണ്ടി എടുക്കുകയും ആകാം അതോടൊപ്പം കുറച്ച് പ്രകൃതി സ്നേഹവുമാകാം എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ഡീസൽ വണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടി ധൈര്യമായി വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബി എസ് സിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം അതിന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടിയുമായി എത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാ